Today we are going to discuss about the different levels of management. In the last class, we have discussed about the meaning and the definition of management, features, importance, objectives and the nature of management. Today we are going to discuss about the different levels of management. What is the management in the different levels? That is the organization of management in the moon. There are three levels. In this level, there are employees, managers, and the duty of levels of management. Okay, very important in this chapter. There is a question about the levels of management. Our total management in a moon I to divide the The total management of an organization is divided into three levels that is the top level, middle level, and the lower level. Who all persons are included in these three levels and what are their roles to be performed or what are the functions that they are supposed to do? These are the things that we are going to discuss in this topic. Now, one level is the managers and what they are doing, what they are doing, what they are doing, what they are doing, what they are doing. Now, levels of management, what do you mean by levels of management? It refers to the arrangement of managerial positions in an organization. One organization, managerial positions, where do you arrange? That hierarchy, that arrangement is levels of management. So, levels of management refers to the arrangement of the managerial position in an organization. That is the top level, middle level and lower level. These things are called levels of management. Okay, there are generally three levels of management. That is the top level, middle level and lower level. This lower level is supervisory and operational management. We are going to talk about three levels of management. First, the top level management. The top level management is an organization that is the ultimate decision set. Top managers and the way another. Are you on a top managers and the other day role? About the first day, top level management consists of managers at the highest level in the management hierarchy. Our management hierarchy, hierarchy and the structure, our management hierarchy, to Mughal Nilkuna, managers are on our on a top level managers and the way another. That is the Chairman, Managing Director, Board of Directors, Chief Executive, General Managers are regarded as top level management in an organization. That is the organization, Managing Director, Chairman, Chief Executive, Board of Director, General Manager, GM, and the organization of my related item, ultimate decisions, final decisions, and the final decisions are the final decisions. Our honor is top managers in the very another. Any, this level of management is responsible for framing business policies and taking major decisions. That is the organization in a moon to Kundu Bovanam. In the honor business policies educated, that is the thing in a key implemented a yam in the la, number for him, Thala work is a year in the other. Apart the pole main decisions educan Kelpula, Victigalana, top managers in the very another. They perform administrative functions more than the managerial function. अपन कोड दे लाइट आवर इंदा चीज़ आम एम्प्लॉयज़ से ने नेर इट मैनेज़ चाहिए ला चाहिए आप अक्षे बिज़नेस ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए गा इन नला दाना अदा दे पार्ने बोले इंदे या पॉलिसीज़ और के इंदे या फॉर्मूलेटर चाहिए फाइनल डिसीज़न्स ऐड का एड that is the administrative function of the top managers. Now, functions of top level management. This is very important to me. Now, here is the top level management functions. We will formulate the policies for the organization to take the final decisions and administrative functions. Lays down the objectives of the business. Business in the objective and that is implemented. That is what we have to formulate. Business in the objective is to do. That is the business profit motive. 
അതല്ല എന്താണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും സെക്കൻഡറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണോ ബിസിനസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അടുത്തത് പ്രിപ്പയർ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് എന്നിട്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട പ്ലാനുകളും പോളിസീസും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ മൂന്നാമത്തത് ഇഷ്യൂസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനും വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക ഇന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിരിക്കണം ഇന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പോയിൻ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഇൻ മിഡിൽ ലെവൽസ് അതായത് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലെ മിഡിൽ ലെവലിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജേഴ്സിനെയോ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആണ് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓവറോൾ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെന്താ കൺട്രോൾസ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതായത് പറഞ്ഞ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓവറോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് അതായത് പുറത്തുള്ള തേർഡ് പാർട്ടീസുമായിട്ട് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പിന്നെന്താണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനും വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ മാനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്സിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുക ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓവറോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദി ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മിഡിൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന അതായത് ദിസ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഹെഡ്സ് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഓരോ ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതുപോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതുപോലെ എന്താ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും ഹെഡുകൾ വരുന്നതാണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഹെഡ്സ് ഇനി ദീസ് മാനേജേഴ്സ് റിസീവ് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് പാസ് ദം ടു ദെയർ സബോർഡിനേറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് പറയാം എന്താണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്ക് കൂടി പാസ് ചെയ്യണം ലോവർ ലെവലിന് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പറയാം എന്താ റിസീവ് ഓർഡേഴ്സ് ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഫോം ദം ടു ദ ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ അതായത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ലിങ്ക് ആയിട്ട് ആര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദീസ് മാനേജേഴ്സ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ പ്ലാൻസ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ബൈ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന പ്ലാൻ പോളിസി സ്ട്രാറ്റജി ടെക്നിക്സ് എന്നിവയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത് അതായത് പോളിസി എടുക്കുന്നതൊക്കെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് This level acts as an intermediary between the top management and the lower management. That is what we have said. Middle level managers act as a link or act as an intermediary between these two levels, top level and the lower level management. This is what we call middle management in the function
അടുത്തത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പോളിസീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോളിസീസും പ്ലാൻസും സ്ട്രാറ്റജീസും ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഫിക്സ് ചെയ്തത് നടപ്പിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആണ് അടുത്തത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് പോളിസീസ് ടു ലോവർ ലെവൽ അതായത് ടോപ്പ് ലെവൽ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിനെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദ ആക്ട് ആസ് എ ലിങ്ക് ഓർ ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയറി ബിറ്റ്വീൻ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അടുത്തത് പ്ലാനിങ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഓൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം അതെങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ വീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിൽ ആര് വരും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഹെഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ഡയറക്റ്റിംഗ് മാനേജേഴ്സ് അറ്റ് ലോവർ ലെവൽ അതായത് ലോവർ ലെവലിലുള്ള മാനേജേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു ടോപ്പ് ലെവൽ എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്ക് കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ടോപ്പ് ലെവലിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ലോവർ ലെവലിലുള്ള ഇന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന എംപ്ലോയീസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അടുത്തത് കോപ്പറേറ്റിംഗ് വിത്ത് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അതായത് സ്വന്തം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുമായി നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പെർഫോമൻസ് ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും പെർഫോമൻസിനനുസരിച്ച് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കറിയാം ചില ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയി ഓഫ് ദ ഇയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയി ഓഫ് ദി മന്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഒന്നുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാർഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് സോ ദീസ് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് that is they act as a link between top level managers and middle level managers they implement all those policies and plans taken by the top level managers and uh, they takes the decisions regarding their department they maintains a very good contra- contact between or very good relationship between other departments and uh, participate in the operating decisions they watch the day to day activities of the business organization and they communicates all these activities to the lower level managers they motivates the employees in the lower level managers and uh, they evaluates the overall performance of the employees and uh, so on these are the functions of middle level now the last one is lower level management lower level management ennu parayumba nammal paranju endana adine supervisory management allengil operational management ennum parayum ini it consists of arakku varum lower level managers arakkiyana foreman foreman ennu parayunnathu supervisor ku parayunna mattoru pereyana foreman ennu okay so foreman supervisors finance and accounts officers sales officers etc they assign specific jobs to the workers evaluate their performance and report to the middle level management അപ്പൊ ഏറ്റവും ലോവർ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആരൊക്കെ വരും സൂപ്പർവൈസർ വരും ഫോർമാൻ വരും അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ വരും സെയിൽസ് മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഓഫീസർ വരും അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആര് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ഈ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വർക്കേഴ്സിന് ഓരോ വർക്കറും എന്ത് ജോബ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക ടു ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ദ സ്പെസിഫിക് ജോബ്സ് ഫോർ ദി വർക്കേഴ്സ് പിന്നെ അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇവാലുവേറ്റ് ദ പെർഫോമൻസ് എന്നിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കണം മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കണം ഇതാണ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലേ ഓരോ വർക്കേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു
പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദി എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസുമായിട്ട് എപ്പോഴും ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ളത് ആരാണ് സൂപ്പർവൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാൻ ആണ് അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസുമായി നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ലോവർ ലെവൽ മാനേജറുടെ ഫംഗ്ഷനാണ് അറ്റ് ഇസ് പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ എംപ്ലോയീസ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ മിഡിൽ ലെവൽ ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് അതായത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സും എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയിട്ട് ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പ്രൊവൈഡിങ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ടു വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോഗ്രാംസ് മോട്ടിവേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് കൊടുക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ട ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എഫിഷ്യൻസി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി എംപ്ലോയീസിന് ഓരോ ഡൈനാമിക് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് പ്രോ മോട്ടിവേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി വർക്കേഴ്സ് ടു പ്രസൻറ്റ് ദ റിപ്പോർട്ട് ടു ദ മിഡിൽ മാനേജേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ട് ഇസ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ദ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി എൻ്റർപ്രൈസ് ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ഓർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ പേഴ്സണൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദി എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് the last one is providing on the job training to workers so these are the different levels of management and the different functions of different levels of management appo first level la nammal parnu arakya chief executives undu board of directors undu adu pole main general manager managing director അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ടോപ്പ് ലെവലിൽ വരുന്നത് മിഡിൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഹെഡ്സ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ സെയിൽസ് മാനേജർ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ അങ്ങനെയുള്ള ഫിനാൻസ് മാനേജർ അങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റൽ ഹെഡ്സ് ലാസ്റ്റ് ലോവർ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഫോർമാൻ സൂപ്പർവൈസർ അതുപോലെ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ സെയിൽസ് ഓഫീസർ അങ്ങനെ വർക്കേഴ്സുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മാനേജേഴ്സ് ആണ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വിച്ച് ആർ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മളൊരു പോയിൻ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്റ്റിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓരോന്ന് നമുക്കിനി ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ ചാപ്റ്ററായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എങ്ങനെ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഓർഗനൈസിങ് എങ്ങനെ സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്റ്റിങ് കൺട്രോളിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ബ്രീഫായിട്ടാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു മുൻധാരണ അല്ലേ ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വാട്ട് ഇസ് ടു ഡു വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഡു ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഡു ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എപ്പോൾ ചെയ്യണം അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക അതാണ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാനൊക്കെ എടുത്തു ഇനി അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ആൾക്കാർ വേണം അപ്പോൾ റിക്രൂട്ടിങ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ ദി റൈറ്റ് ജോബാണ് സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ എവിടെയൊക്കെ വേക്കൻസി ഉണ്ടോ അതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുക അതാണ് സ്റ്റാഫിങ് അതുപോലെ ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഓരോരുത്തരും എന്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റിംഗ് അതുപോലെ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത രീതിയിൽ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതാണ് കൺട്രോളിംഗ് അപ്പോൾ ഇത് ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൽ കൂടെ കോർഡിനേഷൻ എന്നൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നോർമലി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസ
ഇനി അതിൽ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബ്രീഫായിട്ട് പഠിക്കും എന്നിട്ട് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് പ്ലാനിങ് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു പ്ലാൻ വേണം അല്ലേ ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര സക്സസ് ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഏത് കാര്യത്തിനും പ്ലാൻ എന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് എസെൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്ലാനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആക്ട് ഓഫ് ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വാട്ട് ടു ഡു വെൻ ടു ഡു ഹൗ ടു ഡു ആൻഡ് ഹൂ വിൽ ഡു എ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ജോലി അത് എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോൾ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം ആര് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുക ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അതായത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുക എന്ത് വാട്ട് ടു ഡു എന്ത് ചെയ്യണം വെൻ ടു ഡു എപ്പോൾ ചെയ്യണം ഹൗ ടു ഡു എങ്ങനെ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഹൂ ടു ഡു ആര് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്ന ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അതിനെയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുക It is a process which involves thinking before doing. ഈ പ്ലാനിങ്ങിനെ നമ്മൾ തിങ്കിങ് ബിഫോർ ഡൂയിങ് എന്ന് പറയും അതായത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ എന്ത് പറയും തിങ്കിങ് ബിഫോർ ഡൂയിങ് പ്ലാനിങ് മീൻസ് തിങ്കിങ് ബിഫോർ ഡൂയിങ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഓർഗനൈസിങ് ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഓർഗനൈസിങ് ദി പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അമങ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി എൻ്റർപ്രൈസ് അതായത് ആ ഓർഗനൈസേഷനിലെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രൈസിലെ മെമ്പേഴ്സുമായി നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പോൾ അതോറിറ്റിയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലൂടെയുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അധികാരം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ നമുക്കിനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഓരോ ടേംസും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതോറിറ്റിയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഓർഗനൈസിങ്ങിലൂടെ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്താ സ്റ്റാഫിങ് സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ സ്റ്റാഫിങ് ഫംഗ്ഷൻ കംപ്രൈസസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അപ്രൈസൽ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വേക്കൻസീസ് വരാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസിലേക്കുള്ള ആൾക്കാരെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറയുക സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എംപ്ലോയി അല്ലേ സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ആവശ്യമായ എംപ്ലോയീസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് സെലക്ഷൻ നടത്തി അവർക്ക് വേണ്ട ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കൊടുത്ത് അവരെ ആ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആക്കി മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ആപ്റ്റാക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അപ്രൈസൽ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ എ ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് എയിം ടു പ്ലേസ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ജോബ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം റൈറ്റ് പേഴ്സണെ റൈറ്റ് ജോബിൽ റൈറ്റ് ടൈമിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്റ്റാഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഡയറക്റ്റിങ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി ആ പ്ലാൻ മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ട അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ആദ്യം എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ഡയറക്റ്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത എംപ്ലോയീസിന് വർക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡയറക്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ടിങ് ഗൈഡിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്പയറിങ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു അച്ചീവ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ സ്പെസിഫിക്
കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിനോട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിന് വേണ്ട മോട്ടിവേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തു ഇനി അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതാണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് കറക്ഷൻ ഓഫ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ടാർഗറ്റും കൊടുക്കും അതായത് ഇത്ര യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും ആ എംപ്ലോയി ആ ഒരു മാസം എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് ഈ കൊടുത്ത ടാർഗറ്റും എംപ്ലോയിയുടെ പെർഫോമൻസും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തും എന്നിട്ട് അതിൽ ഡീവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് കൺട്രോളിംഗ് മെഷേഴ്സ് എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിലെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്ത ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫോമൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള റീസൺസ് നോക്കും ആ റീസൺസ് ഡീവിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസസ് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് നോക്കും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കും അതാണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ഈ ഭാഗം അതായത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കൺട്രോളിംഗ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കൺട്രോളിങ്ങിൽ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്താ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യും മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്നിട്ട് എംപ്ലോയി ചെയ്ത പെർഫോമൻസ് എന്താണോ അത് മെഷർ ചെയ്യും കമ്പയറിങ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മൂന്നാമത് എന്താണ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി ചെയ്ത ആ ഒരു പെർഫോമൻസും മാനേജർ കൊടുത്ത ആ ഒരു ടാർഗറ്റും എന്ത് ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യും ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തതിൽ ഡീവിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കും ഇതാണ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് what to do when to do how to do and who is to do to, per, to uh, for performing a job adayidu or particular job perform cheyan vendi aaru cheyanam engane cheyanam eppa cheyanam ennulla karyangale theermanikkunna deciding in advance aanu planning adutha thenda controlling controlling ennu parnadhu organizing all the activities of the organization members thammil or relationship establish cheyya okay planning kaynu adutha thu organizing kaynu adutha thendana staffing സ്റ്റാഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ടിംഗ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഫോർ ദി റൈറ്റ് ജോബ് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ഓരോ ജോബിനും വേണ്ട ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്റ്റാഫിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഡയറക്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ എംപ്ലോയീസും ചെയ്യേണ്ട വർക്കുകൾ അവർക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇൻസ്ട്രക്ടിംഗ് ആൻഡ് ഗൈഡിങ് ദി എംപ്ലോയീസ് ഫോർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ കൺട്രോളിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് മീൻസ് ടു ടേക്ക് ഓൾ ദി ആക്ഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയി അതായത് അവിടെ ടാർഗറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെർഫോമൻസും ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസും നോക്കി അതിൽ ഡീവിയേഷൻസ് നോക്കി കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുക അതാണ് കൺട്രോളിംഗ് സോ ദീസ് ആർ ദി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേഷൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ ആയിട്ടും പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഫങ്ഷനാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് എന്ന പോലെ വരുന്നതാണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയും കോർഡിനേഷൻ്റെ എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഹാർട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റിംഗ് എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേഷൻ എപ്പോഴും വൺ വേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് കോർഡിനേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ കോർഡിനേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു അച്ചീവ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ
ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരണം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ എസെൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു കോർഡിനേഷന് ഇനി വിച്ച് ആർ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ അപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോർഡിനേഷൻ മീൻസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഓൾ ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എൻ എൻ്റർപ്രൈസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ അൺറിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർ ഡൈവേഴ്സ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് വിച്ച് മേ ബി ബോട്ട് ടുഗേദർ സോ ആസ് ടു അക്കംപ്ലിഷ് ദ വർക്ക് ഇഫക്റ്റീവ്ലി അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ കിടക്കുന്ന റിലേറ്റഡോ അൺറിലേറ്റഡോ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് യൂണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിഫൈ യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക ആ ഒരു യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദി കോ ഓൾ ദി അൺറിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിചരിച്ച് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് വിച്ച് മസ്റ്റ് ബി ബ്രോഡ് ടുഗേദർ സോ ആസ് ടു അക്കംപ്ലിഷ് ദ വർക്ക് ഇഫക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വർക്ക് നന്നായി നടക്കാൻ വേണ്ടി ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇനി രണ്ടാമത്തത് യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ കോർഡിനേഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് ആക്ഷൻ അമങ് ദി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് വൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് അനദർ അതായത് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും തമ്മിൽ ഒരു യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഒത്തൊരുമ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആ ഒരു യൂണിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഷുഡ് പർച്ചേസ് ഇനഫ് മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ആർ നെസസറി ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് അവരുടെ കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും തമ്മിലൊരു യൂണിഫിക്കേഷൻ ഒരു യൂണിറ്റി ഇസ് നീഡഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇംബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വിൽ കോസ് ലോസ് ടു ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഇംബാലൻസ് ഈ ഇംബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ലോസ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ അതായത് സമയാസമയത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ്സിന് എന്തുണ്ടാവും നഷ്ടം ഉണ്ടാവും ആ നഷ്ടം ആര് കൂടി വഹിക്കേണ്ടി വരും പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൂടി വഹിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓൾ ബിസിനസ് ഓൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് ഇനി അടുത്തതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നെ കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് കാരണം ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം മാനേജ്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നെ കോർഡിനേഷനും കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അടുത്തത് പെർവേസീവ് പെർവേസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വ്യാപകമായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ ഓൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആൻഡ് എവ്രിവെയർ കോർഡിനേഷൻ റിക്വയേഴ്സ് അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ഓൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്
ആ ഒരു നല്ലൊരു സ്പിരിറ്റ് വില്ലിങ് സ്പിരിറ്റോട് കൂടി തന്നെ കോർഡിനേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്ഷൻ അതായത് ആ ഒരു മാനേജർക്ക് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല അതായത് ഓൾറെഡി എവറി വൺ വിൽ ബി ഇൻ എ ഗുഡ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദ മാനേജർ ക്യാൻ ഈസിലി ഇൻ്ററാക്ട് വിത്ത് ദം നെക്സ്റ്റ് കോപ്പറേഷൻ വിത്തൗട്ട് കോർഡിനേഷൻ മേ ലീഡ് ടു വേസ്റ്റഡ് എഫേർട്ട് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ വിത്തൗട്ട് കോപ്പറേഷൻ ക്രിയേറ്റ്സ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതൊരു നമ്മളൊരു പ്രോവേബൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ കോപ്പറേഷൻ വിത്തൗട്ട് കോർഡിനേഷൻ അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ കോപ്പറേഷനും ഇല്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു വേസ്റ്റഡ് എഫേർട്ട് അല്ലേ അതായത് മാനേജറുടെ ആ ഒരു എഫേർട്ട് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് എത്തും അതുപോലെ തന്നെ കോർഡിനേഷൻ വിത്തൗട്ട് കോപ്പറേഷൻ അതായത് എംപ്ലോയീസ് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പറഞ്ഞു ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ എന്തിനാണ് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ കോർഡിനേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് ഇൻ സൈസ് ബിസിനസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കോർഡിനേഷൻ നടത്തണം ആസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗ്രോസ് ഇൻ സൈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ എംപ്ലോയ്ഡ് വിൽ ഓൾസോ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓർഗനൈസേഷനിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ സൈസ് കൂടി കൂടും അല്ലേ ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡിഫറ ഇൻ ദർ ഹാബിറ്റ്സ് അപ്രോച്ചസ് എക്സെട്ര സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് നെസസറി ടു കോർഡിനേറ്റ് ദർ എഫേർട്ട്സ് ഇറ്റ് ടു ദ കോമൺ ഗോൾ നമുക്കറിയുമ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിൽ നിന്നും വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് ഉള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനെയും ഒരേപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം കോർഡിനേഷൻ വേണം അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് നെസസറി ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ഇൻ സൈസ് ഇനി അടുത്തത് ഫങ്ഷണൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്നാൽ അതെന്താ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ ഓൾസോ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ളത് അല്ലേ ഈ അഞ്ച് ഫങ്ഷൻസിനെയും എന്തുണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഫങ്ഷനും അതിൻ്റേതായ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങിനാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ആ ഒരു പ്ലാൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോ ഫങ്ഷനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഉള്ളത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേ ട്രൈ ടു ഇൻക്രീസ് ദ സെയിൽസ് വോളിയം ബൈ ഓഫറിംഗ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലുണ്ട് അല്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സെയിൽസ് അതുപോലെ ഫിനാൻസ് പർച്ചേസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് വേറെ വേറെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക എന്ന് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാം എന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബട്ട് ദ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേ നോട്ട് അപ്രൂവ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ലോസ് ഇൻ റവന്യൂ പക്ഷേ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള റിസോഴ്സസ് വെച്ച് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എയിം അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഇതിൽ നിന്നും കുറയും അല്ലേ ലോസ് വരും അപ്പോൾ അവിടെ ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഒബ്ജക്റ്റീവിനനുസരിച്ച് അത് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫിക്കേഷൻ വേണം അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാക്കുന്നത് ത്രൂ കോർഡിനേഷൻ ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ കോർഡിനേഷൻ ഹാസ് എ വൈറ്റൽ റോൾ ഇൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓ
in the evangu oru tendency specialist in vara coordination plays an important role to bring harmony among these personnel for the benefit of the organization appo idile coordination undengil mathrame aa oru specialist um employees um organization um koodi ore pole munnotu kondu povan sadhikkullu appo adine ivide coordination endendu oru important role thanne play cheyunnundu enna appo importance of കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മളൊന്ന് ഗ്രോത്ത് ഇൻ സൈസ് പറഞ്ഞു ഫങ്ഷണൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ പറഞ്ഞു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പറഞ്ഞു സോ ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ഇനി ലാസ്റ്റ് അതായത് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി അതായത് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് നവ് ഡേയ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ദി പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ് ടുവേർഡ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് it is possible to think of the world as a global village and the scope of international and intercultural relationship is rapidly expanding alle adayathu korchu munneyulla oru management alla ippo ennu parne adayathu business inde needs n anusarichu maarikondirikkum pinne overall nammal endha cheynadu oru global village pole ulla oru theme ilekkaanu povunnathu nammal oru videsha rajyathu oru technology adopt cheythu kazhinjittundengil അതെന്തെയാണ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യ അതായത് ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തും എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നവ ഡേയ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലേക്ക് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റാപ്പിഡ്ലി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ modern organization is a global organization that has to be managed in a global perspective eppol nammal oru small perspective il ninnum chindikkade eppol organization eppol expand cheyanam globally ethanam world wide ethanam ennalla aa oru motive odu kodiittana ippo endu cheynadu business conduct cheyyanadu appo oru global perspective allengil global village aan eppol aim cheyyanadu okay appo ithreyana ee oru chapter ennu parayunnathu അതായത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ക്ലാസ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഇ നീഡ് ഔട്ട് യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ സി യു വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ